Bonjour, je suis Steve Small de la société Steadfast Clinics en Angleterre et je voudrais juste vous faire une petite présentation de cette machine, la STS Spiner, qui offre aux cliniciens la possibilité de faire plus pour euh, les, les, les gens avec des problèmes de dos, surtout avec les problèmes de, euh, de herniation discale euh, et la sciatique. Le traitement offert par le STS s'appelle IDD Therapy et cette thérapie a été développée aux États-Unis euh, dans les années euh, 90, 90 euh, pour euh, adresser les problèmes de traction traditionnelle et les limitations de thérapie manuelle. Alors je vais juste clarifier quelques points sur qu'est-ce que ça fait la machine et progressivement vous allez avoir de plus euh, d'infos sur euh, les aspects précis sur le traitement et comment ça diffère par rapport au traitement mécanique traditionnel et, et la thérapie manuelle. Alors la, la thérapie IDD est un système euh, contrôlé par un logiciel avancé et ça permet aux cliniciens de faire une distraction à un point précis sur la colonne vertébrale et ça nous permet à enlever la pression sur, euh, qui est sur un disque et puis de faire une sorte de mobilisation le long de la colonne vertébrale. Et ceci est très euh, euh, précis et contrôlé afin que le traitement soit euh, confortable pour la patient. Alors, le traitement consiste d'un patient qui est couché sur euh, ce lit et nous allons appliquer une force de la, du tour et il y a un moteur dedans. Alors, l'élément le plus important, c'est comment nous appliquons le, la force. Et traditionnellement, les forces ont été génériques sur un point qui n'est pas précis. Alors, dans les années euh, 90, les, un, un groupe d'ingénieurs et de, euh, de, de cliniciens ont rechercher comment on peut distraire un point précis. Et ce qu'ils ont observé, c'est que en changeant l'angle euh, sur lequel on applique une force, on peut distraire des segments précis sur, sur la colonne. Et les protocoles IDD Therapy euh, détaillent euh, des angles qui sont mesurés pour distraire un point précis sur la colonne, donc L5, S1, L4, euh, L5, ainsi de suite. Et en changeant l'angle, ça nous permet d'ouvrir euh, l'espace. Euh, et ils ont montré qu'on peut créer un espace de 5 à 7 mm à un point précis. La deuxième chose, c'est euh, la, la taille de la force. Uh, les traitements traditionnels ont utilisé des forces un peu mineures. Alors, les ingénieurs et les cliniciens ont voulu appliquer des forces plus importantes pour ouvrir l'espace uh, dans, dans la colonne. Et moi, je pèse uh, à peu près 85-90 kg. Uh, et la force appliquée vers moi sera uh, en fonction de, 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 de mon poids. En, et la moitié de mon poids, moins 5 ou 10 kg, et progressivement, on va ajouter de la force jusqu'à la moitié de mon poids, plus 5 à 10 kg. Et ça représente une montant, un montant de, euh, ici, euh, sur le logiciel, euh, 40-45 kg. Donc, si vous pouvez imaginer euh, une force comme ça, c'est beaucoup. Troisième point, c'est la durée du traitement. Donc, sur le traitement IDD Therapy, nous avons une durée de 25 minutes ou 26 minutes lorsque la patient est sur la, sur la machine et nous avons une série de distractions pendant le traitement. Donc, un traitement est beaucoup plus long par rapport à euh, un traitement traditionnel. Donc, c'est-à-dire que nous allons travailler le segment pendant plus de temps pour avoir un effet plus important sur, euh, sur la disque et sur la mobilité du, du, du segment. 
Et le quatrième point, c'est les objectifs manuels lorsque on fait une mobilisation pour créer de la mobilité dans un segment. Les, les traitements mécaniques traditionnels n'avaient pas la possibilité de faire une sorte de mobilisation euh, dans, 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 dans le traitement. Alors, les ingénieurs et les cliniciens voulaient avoir cette possibilité. Donc, voici notre euh, segment. Nous allons essayer de, de faire la décompression et puis de faire la mobilisation dans une direction euh, longitudinale. Donc, le long du, de la colonne au lieu d'une mobilisation euh, intérieure-postérieure. Il y a une mobilisation euh, à, la, à la force majeure. Donc, on applique une force de 45 kg et puis, lorsque on a appliqué cette force, on fait la, la mobilisation, comme vous voyez ici. Et il y a 13 minutes, 13 cycles, lorsque on, on, on fait ce, cette, cette, cette mobilisation. Pour appliquer ces forces, il faut que le traitement soit confortable pour le patient. Alors les ingénieurs et les cliniciens, lorsqu'ils ont développé le traitement, voulaient avoir euh, la possibilité de euh, maintenir la force sur le euh, pelvis, excusez-moi, euh, et ils ont développé les, c'est pas une sorte de ceinture qui reste ici. Et ça fait que la force est tirée par, euh, par les hanches euh, d'une façon euh, commode. Et beaucoup de gens qui sont sur le lit, en fait, euh, ils ont tendance à, à, à vouloir dormir pendant, pendant le traitement. Donc, ceci est, est, est un aspect qui, permet, qui nous permet à faire cette distraction précise avec une force assez large pour faire la distraction et puis pour assez de temps pour avoir un effet thérapeutique. Un dernier aspect de, de la machine SDS Spine, c'est que nous avons un lit euh, qui peut monter euh, et ça permet à la patiente de, de monter sur le lit euh, d'une façon con, euh, confortable. Et beaucoup de gens qui, qui viennent pour ce traitement ont des, de la douleur euh, très, très, très forte et ils n'ont pas envie de, de grimper sur un lit. J'espère que ça vous donne euh, juste une petite idée de euh, qu'est-ce que ça représente cette nouvelle technologie et l'opportunité pour les cliniciens de, de faire quelque chose de plus pour, pour les patients pour les gens avec le mal au dos et surtout pour euh, les, les gens avec les, les herniations discales. Nous traitons beaucoup de personnes euh, avec les problèmes euh, lombaires, mais ça peut, il y a aussi le fonctionnement euh, qui permet à, à traiter le, le cou de façon très, euh, en très beaucoup de sécurité, sans, sans risque à, à, à la patiente. Il y a plus de 800 cliniques euh, globalement. Euh, le traitement a été développé aux États-Unis, donc ça a grandi euh, bien sûr euh, en Amérique du Nord, mais depuis des années, ça commence à élargir et il y a euh, de plus en plus de cliniques en, en Grande-Bretagne, il y a des cliniques aussi en Allemagne euh, et d'autres pays euh, en Europe et, et Asie. Euh, et ce traitement va offrir aux cliniciens français le, le, beaucoup plus de possibilités pour aider leurs patients. Je vous remercie de, de, de votre attention.